welcome to nursing classes today in this video i will be talking on tuning fork test so to begin with tuning fork test it is a subjective type of audiological test done using tuning fork this is the picture of tuning fork the advantages of doing this tuning fork test is it's a very simple method to perform and it can be performed anywhere evide vechu venengilum namukku tuning fork test use cheyavunnadanu appo idinu rendu korchu moonu parts undu idum idum adu two prongs and a prongs ennaanu parayunnathu then one shoulder then one stem and one base ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രോങ്സ് ഷോൾഡർ സ്റ്റെം ആൻഡ് ബേസ് സോ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്ക് ഇസ് എ സ്മോൾ മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെം ടു പ്രോങ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് പീസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പിച്ച് വെൻ ഐദർ പ്രോങ് ഇസ് സ്ട്രക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ഫേം ബട്ട് റെസിലിയന്റ് സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ മഗ്നീഷ്യം or aluminum that is used to tune musical instruments by musicians and now used by doctors to assess hearing it vibrates sinusoidally to generate a pure tone appo endakke types aanu nammal hearing acuity test cheyan vendiittu use cheyanadu nu vechittunde mainly ningalku padikkanullathu weber test um rinne test um aanu അല്ലെ വെബർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് ട്യൂണിംഗ് ഫോക്ക് അറ്റ് ദ മിഡ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഫോർ ഹെഡ് നോർമൽ ഓർ ഈക്വൽ ബയോലാറ്ററൽ ലോസ് ലോക്കലൈസസ് ടു മിഡ് ലൈൻ റിനേ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് ട്യൂണിംഗ് ഫോക്ക് ഓൺ പേഷ്യൻസ് മാസ്റ്റേർഡ് ബോൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഇയർ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ട്യൂണിംഗ് ഫോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് ഹിയറിംഗ് ലോസും സെൻസറി ഹിയറിംഗ് ലോസും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഹിയറിംഗ് ലോസും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം പറയുന്നത് വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വെബർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഏൺസ് ഹെയൻറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്
എക്സാമിനേഷനിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ എയർ കണ്ടക്ഷനും ബോൺ കണ്ടക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു നോക്കിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ കണ്ടക്ഷനും ബോൺ കണ്ടക്ഷനും നോക്കുന്നുണ്ട് ദ ബേസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബേസ് ഓഫ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഫേംലി ഓവർ മാസ്റ്റേർഡ് പ്രോസസ്സ് ഓൾറെഡി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് മാസ്റ്റേർഡ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റോട് ചോദിക്കാം സൗണ്ട് ഡിസപ്പിയർ ആയതിനു ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ടു സെന്റിമീറ്റർ എവേ എവേ ചെവിയുടെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റോട് ചോദിക്കാം ഓൾറെഡി മാസ്റ്റേർഡ് ബോണിൽ വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് സൗണ്ട് നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റോട് ചോദിക്കാം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇഫ് ഹിയർ സിൽ സ്റ്റിൽ എ സി ഈസ് മോർ ദാൻ ബി സി അപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ബോൺ കണ്ടക്ഷനിൽ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാട്ടോ അതായത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ആ അതേ സെയിം ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ ചെവിയുടെ പുറത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ഉള്ള ഒരാളുടെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിനേ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ബോൺ റിനെ ടെസ്റ്റിൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ കണ്ടക്ഷനിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഹെൽഡ് ഓൺ മാസ്റ്റേർഡ് ബോൺ ദെൻ പേഷ്യൻറ്റ് കവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിത്ത് ഹാൻഡ് മറ്റേ ചെവി കൈ കൊണ്ട് പൊത്തി പിടിക്കാൻ പറയുന്നു ദെൻ പേഷ്യൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് വെൻ സൗണ്ട് സീസസ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നിർത്തി ഇത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെവിയുടെ പുറകിലായിട്ട് ചെവിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ എവയിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എന്നിട്ടും അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എയർ കണ്ടക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെവിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിഗ്നെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഡെഫിനസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫാൾസ് ആയിട്ട് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫിനസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫിനസ് ഉണ്ടായേക്കാം അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇതാണ് റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മാസ്റ്റോയിഡ് ബോളിൽ വെക്കുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് പിന്നെ ചെവിയുടെ പുറത്തായിട്ട് വെക്കുന്നു റിനെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആയിരിക്കാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എയർ കണ്ടക്ഷനെക്കാട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണ് വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റും റിനെ ടെസ്റ്റും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹിയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റും റിനെ ടെസ്റ്റും അപ്പൊ റിനെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് ബോൺ കണ്ടക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ എയർ കണ്ടക്ഷനും ബോൺ കണ്ടക്ഷനും ഉള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്ക് യു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെബേഴ്സ് ടെസ്റ്റിനെയും റിനെ ടെസ്റ്റിനെയും പറ്റി പറയാനുള്ളൂ